வருகிற மாதம் ஏழாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம வருஷந்தோறும் இருபத்தொரு நாள் உபவாச நாட்களாக அறிவித்து நாம் கூடி ஜபிப்பதுண்டு ஆகவே நிச்சயங்கள் ஏழாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு உபவாச நாட்கள் கடைசி மூன்று நாட்கள் விசேஷித்த கூட்டங்கள் நடக்கும் ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒளியக்காரரை கூப்பிடலாம் என்று சொல்லி வாஞ்சித்திருக்கிறோம் ஆகவே அதற்காக நிச்சயங்கள் ஜபித்து செயல்படுங்கள் இப்பொழுது ஆண்டு உரை இந்த இருபத்தொரு நாளும் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் கூடி ஜபிக்கும் போது ஆண்டு உரை எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா இருபத்தொரு நாட்கள் உம்மோடு அதிகமாக நெருங்க கிருபை தாங்க ஆண்டு உரை எத்தனையோ இருபத்தொரு நாட்கள் நாங்கள் சேர்ந்து உபவாசித்து ஜபிக்கும்படியாக கிருபை தந்தீர் இந்த புதிய வருஷம் இந்த வருஷத்திலும் கூட நிறைய தருகிறதற்காக நன்றி இதன் மூலமாக எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு விருத்தி ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு எங்களுக்கு எங்களை பயன்படுத்துகிற ஒரு காரியங்கள் என்ற வாழ்க்கையில் இந்த நாட்களிலே நடக்கட்டும் என்று சொல்லி விசுவாசித்து ஜபிப்போம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யட்டும் ஹலலுயா அவை முடிந்தவர்கள் யார் என்ன செய்யாதீங்க வீடுகளிலே சும்மா இருக்காதீங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே என்ன செய்யுங்க போய் ஜோம் பண்ணுங்க கொஞ்ச நாள் அவருடைய பிரசனத்தில் அமர்ந்துருங்கள் என்று சொல்லி செய்யுங்க சரியா ஹலலுயா போச்சா இருபத்தொரு நாள் பசங்க எல்லாரும் இப்பவுமே போச்சு ஐயோ இதோட பெரிய கூட்டம் எங்கேயாவது நம்ம போகலாமே அப்படின்னு சரிங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படி தானே ஹலலுயா நம்ம எப்படின்னு சின்ன கூட்டமாக இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் பெரியவராக நம்ம திரு எழுந்தருள்கிறவராக இருக்கிறார் சரியா ஆகவே என்ன காரியங்கள் இருந்தாலும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஆண்டு சமூகத்தில் இருப்போம் அதை கர்த்தர் கனப்படுத்துகிறோம் ஏன்னா நம்ம அவர் அன்றோட சமூகத்தில் வருகிறோம் என்று சொன்னாலே கர்த்தரை கனப்படுத்துகிறோம் சரியா இப்போ அல்லாமல் கர்த்தருடைய சமூகத்தை உதர் தள்ளி விடு நம்ம உலக பிரார்மன காரியங்களுக்கு போனால் கர்த்தை கர்த்தரை என்ன செய்கிறோம் கனவீனப்படுத்துகிறோம் அப்போ கனப்படுத்தும் போது நம்ம ஆண்டு ஒரு என்ன செய்வார் கனப்படுத்துவார்னு சொல்லப்பட்டோம் அப்போ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம கர்த்தரை கனப்படுத்துகிறோமோ அவ்வளோ தூரத்து கனம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து சேரும் என்பதில் சந்தேகம் பிறகு வந்து ஆண்டு ஒரே என் நாங்கள் நம்மடைய இல்லையே நான் அதிச்சு எனக்கு அது இல்லையே இது இல்லையே அப்படி ஆகலையே இப்படி ஆகலையேன்னு சொல்லி ஆண்டு ஒருத்தர் வந்து எந்த கேள்வி கேட்க முடியாது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆண்டு ஒரு இடத்துல எவ்வளோ தூரத்துக்கு நெருங்கி ஆண்டு ஒரு கனப்படுத்துகிறோமோ நிச்சயமாக கர்த்தர் டே வார்த்தை ஒருபோதும் வீணாய் போகாது அவர் நிச்சயமாக நம்ம ஆசிரியத்து உயர்த்துகிறவராக இருக்கிறார் ஹலலுயா ஹலலுயா அதை தொடர்ந்து நமக்கு சர்ச்சடை வரப்போகிறது கிறிஸ்மஸ் நாட்கள் வருகிறது அதுக்கு பிறகு புது வருஷ ஆராதனை எல்லாம் தொடர்ந்து ஸ்பீடாக என்ன செய்கிறோம் வந்துடும் அதற்காக நம்ம அநேக காரியங்களை செய்யணும் சபை பில்டிங்கில் கூட சில காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் அநேக காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அதெல்லாம் உங்களை யாரையுமே நான் நிர்பந்திக்கிறது கிடையாது கர்த்தருக்கு கர்த்தர் உங்களை எவ்வாறு ஆனால் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்வோம் செய்வோம் எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கு என்று செய்வோம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஹலலுயா 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 அவை உற்சாகத்தில் இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் கொண்டு வந்தது ஒன்று கொண்டு போக போகிறதும் இல்லை நம்ம எதை செய்கிறோமோ அதுக்குள்ளே பலன் இல்லை எல்லாம் கத்தடத்தில் நிச்சயமாக நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் சரியா அப்படி சில காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு தாயார் இந்த லைட்ரு எல்லாம் வாங்குறதுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாங்க ஆகவே அவர்களையும் கத்தரதன் மூலமாக என்ன செய்வார் ஆசீர்வதிப்பாராக இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் நிச்சயமாக மயமைப்படுவார் அதனுடைய பலனை என்னிடத்திலிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது கர்த்தரத்தில் எதிர்பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை மேன்மையாக வைப்பார் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆகவே இந்த நாளில் கூட ஒரு சில வசனங்களை நாம் வாசித்து ஜபித்து கடந்து செல்ல போகிறோம் கர்த்தருடைய நாம் ஒன்றை மயமைப்படுவதாக நம்ம சில நாட்கள் ஒரு வசனத்தை குறித்து சிந்தித்தோம் அதுக்கப்புறம் திருவிருந்த ஆராதனை வந்தது அது ரெண்டு மூன்று வாரங்கள் நமக்கு தொடர்ச்சியாக வேற ஊழியக்காரர்களை கர்த்தர் நமக்கு அனுப்பினார் அநேக வார்த்தைகளை நாம் தெளிவாக கேட்டோம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டோம் இன்றைக்கும் நாம் பழையபடி அந்த வசனத்துக்கு நேராகவே நம்முடைய சிந்தனையை திருப்புவோம் பிரியமான சகோதரே கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகிற பிரயாசம் இது ஒரு காணாம தெரியாது உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிரியிலே எப்பொழுதும் பெருகிறவர்களாயும் இருப்பீர்களாக ஹலலுயா இப்போ இவ்வளோ நாள் அனுபவம் எல்லாம் காணாமல் படிக்கல பிளஸ் விட முழிச்சுட்டு இருக்கான் சரி ஒன்றுக்கு இருந்திய பதினஞ்சாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஐம்பத்தி எட்டாவது சரம் சரி இப்போ நம்ம இதில் நிறைய காரியங்களை குறித்து நம்ம சிந்தித்து வருகிறோம் கடைசியில் ரெண்டு நாட்கள் உறுதி யார் யார் உறுதியாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி அதை குறித்து சில காரியங்களை நம்ம சிந்தித்தோம் அதில் குறிப்பாக தானியல் அது விரோதமாக பயங்கரமான சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டு மரண தண்டனை அவனுக்கு அனுமதித்த போது கூட அவன் அதில் என்ன செய்யலை கலங்கி போகாதபடிக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கர்த்தருக்கு நேராக தன்னை உறுதிப்படுத்தி கொண்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இது நிமித்தம் அவன் என்ன செய்தான் காக்கப்பட்டான் என்று சொல்லியும் பார்க்கிறோம் ரெண்டாவதா
அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் அந்த சிலைக்கு சிலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதபடி சிலை வணங்காதபடி கர்த்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நிலை நின்றார்கள் அந்த சூழ்நிலையில் கூட அவனை ஏழு மடங்கு அக்னியை சூடாக்கி அக்னி சூழலில் போட்டார்கள் ஆனால் நாலாவது ஒருவராக நம்முடைய தேவன் உலாவினார் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி ஹலோயா இந்த நாளிலும் கூட நாம் சில உறுதி தன்மையை குறித்து லைட்டாக பார்த்துட்டு நம்ம அப்படி ஜபித்து கடந்து செல்ல போகிறோம் ஏன் இதை நாம் அதிகமாக தியானிக்கிறோம் என்று சொன்னால் உறுதியற்ற சூழ்நிலை இருக்கும்போது பிசாசானவன் எளிதாக என்ன செய்து விடுவான் கிரியை செய்து விடுவான் வஞ்சித்து விடுவான் நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையை கொண்டு வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏறி வாழ்க்கைகளை தாரமாறாக்கி நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலை உண்டாக்கி ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற தன்மையிலிருந்து விலக்கி ஆண்டவரை விட்டே பின்வாங்குகிற ஆண்டவரை மறுதளிக்கிற சூழ்நிலைக்கு நேராக பிசாசானவன் செய்துருவான் கொண்டு வருவான் அப்போ உறுதியான இருக்கிறான்னு நான் இப்போ சில வேலைகளில் ரெண்டு பேர் இந்த இது ரெண்டு பேர் சண்டை வருதுன்னு வைங்களா வரும்போது அவன் சொல்லும் அசையவே மாட்டேங்கிறான் அப்போ என்னென்னா அவனு பல நிலாட்டை கூட அசையாமல் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பார்த்து என்ன செய்வான் நிச்சயமாக ஒருத்தனை என்ன உண்டாயிரும் பயம் உண்டாயிரும் ஒரு வேளை இவன் எனக்கு இவன் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பானோ இவன் அட்ராக்ட் பண்ணிடுவானோ அப்படின்னு செய்து என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லி என்ன வரும் அவளுக்கு சந்தேகம் வரும் ஹலை லூயா பயம் வரும் அப்போ இந்த நாட்களில் கூட கூடி வந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு உறுதித்தன்மை இல்லாவிட்டால் பிசாசானவர் நல்லா தெரியும் நம்ம உறுதி என்று சொல்லி விட்டாலும் இவர்களிடத்தில் உறுதித்தன்மை இல்லை ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் வந்துட்டு அவங்க ஆண்டு வரட்டு தூரம் போய் விடுவார்கள் ஆண்டு வரத்தில் கேள்வி கேட்டு விடுவார்கள் ஆக இவங்களை எளிதில் என்ன செய்து விடலாம் அழித்து விடலாம் என்று சொல்லி அவன் தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறபடியினால் நம்முடைய உறுதித்தன்மை மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது அது கர்த்தருக்கு நேராக ஹலலூயா ஹலலூயா பொதுவாக பாருங்களா இப்போ உறுதித்தன்மை இல்லாத ஒரு காரியத்தை ஒரு மனுஷனை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா நம்ப முடியுமா அவர்களை பின்பற்ற முடியுமா முடியுமா முடியாது அப்படி தானே இப்போ ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு 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 பில்டிங் ரெண்டு மூணு பில்டிங் இருக்கிறது அதில் ரெண்டு மூணு ஒன்றும் இடிஞ்சு பொடிஞ்சு அப்படி கொஞ்சம் எப்பொழுதும் விழக்கூடிய அளவில் இருக்குது இன்னொன்று கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது என் இந்த வீட்டில் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் நீங்கள் தங்குங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த வீட்டில் தங்குவீங்க நீங்கள் அந்த சேஃபாக இருக்கிற அந்த வீட்டில் தங்க ஏன்னா அது எப்படி இருக்கிறது உறுதியாக இருக்கிறது உறுதியாக இதை நம்பி அதுக்குள்ளே என்ன செய்யலாம் வாழலாம் இதை என்ன செய்ய நம்ம என்ன நம்ம மேலே விழுந்து நம்மை அழிக்காது என்கிற ஒரு உறுதித்தன்மை இருக்கிறபடியினால் நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்து வாசம் பண்ணுவோம் ஹலலூயா அதில் உங்கள் வீடுகளில் யாரும் உறுதித்தன்மை இருந்தால் நான் அதை சொல்லலை கர்த்தர் தான் நமக்கு உறுதியானவர் அவர் நமக்கு நிழலாக இருப்பார் அவர் நம்மை பாதுகாப்பார் சரியா உறுதியான பில்டிங் இருந்தாலும் கர்த்தர் காக்காரா காவாராயில் காக்கிறவன் பிரயாசம் விருதா என்பதை நீங்கள் நானும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹலலூயா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு முருங்கை பரம் நிற்கும் முருங்கை மரம் நிற்கிறது இன்னும் ஒரு புளிய மரம் நிற்கிறது இப்போ ரெண்டு மரத்தில் மரம் தெரிஞ்ச யார் தெரிஞ்ச ஒரு தண்டை ரெண்டு மரத்தில் எந்த மரத்தில் யார் யாருன்னு சொன்னால் என்ன என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஆள் சொல்லுங்கள் முருங்கை மரத்தில் யாருன்னு அப்படி தானே ஏன் முருங்கை மரத்தில் யாருன்னா எப்படின்னா அது உடஞ்சி கீழே விழும் அதில் யாருன்னா எப்படின்னாலும் யாரை யாரை போக முடியாது என்பது மக்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஆனால் புளிய மரத்தில் யாருன்னா அது சின்ன கொம்பலை பிடிச்சா கூட ஈஸியாக என்ன செய்யாது உடையாது அது உறுதித்தன்மை உடையது என்பது எல்லா மனுஷருக்கு தெரியுமாகவே இந்த உறுதித்தன்மை உடைய இந்த மரத்தை நம்பி ஒரு மனுஷன் ஏறுவான் ஆனால் உறுதித்தன்மை அற்ற இந்த மரத்தை நம்பி யாருமே என்ன செய்ய முடியாது ஏற முடியாது ஹலலூயா ஹலலூயா இப்போ பாருங்களே இப்போ சரி உலகத்தில் மனுஷரை கூட பார்க்கும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நைட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு பெண் அப்படி போகிறீங்கன்னு நைட்டு ஒரு பத்து பன்னெண்டு மணிக்கு போக வேண்டிய இருக்குது நான் சொல்லி ப்ளஸ்ஸோ கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்களா கூட்டிகிட்டு கொண்டு யாராவது அவரை நம்பி போவீங்களா பொண்ணு எல்லாம் நினைச்சிட்டு ப்ளஸ் ஓ குறைச்சி பேசுகிறேன் அப்படி தானே ஹாலே லூயா அவன் சின்ன பையனாக இருக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ டோலின்ட்ட சொல் டோலின் நம்பி டோலின் போறியா அப்படின்னு சொல்லி ஆ சரி டோலின் தான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு ஏன்னா அவனுக்கு சைஸை நம்பி நீங்கள் என்ன தெரியுங்க ஏமாந்து போகிறீங்க இவனுக்கு இருக்க தைரியம் கூட அவனுக்கு கிடையாது ப்ளஸ் ஓ நம்பி வேணா போகலாம் இவனை நம்பி போகவே முடியாது ஒரு நாயை கண்டுச்சுன்னா எங்கே யாரும் போகணும்னு எனக்கு தான் தெரியும் புரியுது அவங்களுக்கு கரங்களை உயர்த்தி ஆலா லூயா நான் அதுக்காக சொல்லலை உலக பிரகாரமாக நமக்கு உறுதியாக இருப்பான் நமக்கு பிரச்சனை வராது நம்ம எப்படியா காப்பாற்றுவான்னு சொல்லும்போது இப்போ உங்கள் வீடுகளில் கூட எடுத்துக்கிட்டிங்களா உங்கள் பெற்றோர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பெற்றோர் நீங்கள் நம்புவீங்க பெற்றோர் இடத்துல உறுதியாக இருப்பீங்க பெற்றோர் இருக்கும்போது எனக்கு பயம் இல்லை என்று சொல்லுவீங்க இன்னும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஆண்கள் இருந்தால் அப்படி சொல்லுவீங்க புரியுதா அப்படி எல்லாம் நிறைய நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது அப்போ உறுதியாக இருக்கிற ஒரு மனுஷனை நம்பி ஒரு மனுஷன் எல்லா காரியத்தையும
நம்ம அந்த இடியிலிருந்து காப்பாற்றோம் ஹலே லூயா அப்போ என்ன செய்வாங்க அப்போ நம்ம இடித்தாலும் என்ன செய்யாது நம்ம ஒன்று செய்யாது எவனாவது மழைய மாதிரி எந்த வண்டியாவது இடிக்கட்டுன்னு வாங்குவானா ஹலே லூயா இடிக்கட்டு இடிக்கணும்னு யார் என்ன பண்ணுச்சுனா அந்த வண்டி வாங்குவானா வாங்க நம்ம கர்த்தர் பாதுகாவலர் இருக்கும் இடித்தாலும் சில சமயத்தில் என்ன செய்யுது அது ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகலன்னா இப்போ ஏரோப்ளைனில் எல்லாம் ஜாக் ஏர் ஜாக்கெட் கொடுப்பாங்க எப்படி முதல்ல யார் நோன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏதாவது விபத்து வந்தாச்சுன்னா நாங்கள் சொல்லுவோம் நீங்கள் இதை உடம்புல போட்டுட்டு ஊதிட்டு என்ன செய்யணும் கதவை திறப்போம் வெளியே சாடிடணும் சரி ஓகே கரெக்ட் அவங்க சட்டப்படி கரெக்ட் நீங்கள் ஊதும்போது ஏர் உள்ளே போகணும் இங்கெல்லாம் அதே ஸ்பீடில் ஏரோப்ளைனோட ஸ்பீடோட எங்கள் ஸ்பீடில் எங்கே வந்து விழுவீங்க கீழே வந்து விழுவீங்க அப்போ கர்த்தர் அந்த காரியத்தை சரியாக செய்யாவிடையில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கரங்களை உயர்த்தி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்போ நிரந்தரமான ஒரு காரியம் அப்போ வாகன வாகனங்களை பார்க்கும்போது கூட இப்போ நமக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போடுகிறோம் எதுக்கு எதுக்கு போடுவோம் எதுக்கு போடுவோம் இன்சூரன்ஸ் நம்மளை காப்பாற்றும் யாரும் போட்டு நீங்கள் என்ன வருத்தப்படாதீங்க இதுக்கு அதுக்குடைய ரகசியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாருமே போட மாட்டீங்க ஆண்டுடைய பிள்ளை யாருமே லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ன்னு போட மாட்டீங்க எதுக்கு போட்டுக்கிறோம் நம்ம செத்தா அல்லது என் பிள்ளை செத்தா அல்லது என் புருஷன் செத்தா அல்லது என் மனைவி செத்தா அல்லது என் வீடு இடிஞ்சு விழுந்தா ஹலோ லூயா என்ன எனக்கு ஒரு தொகை கிடைக்கும் இப்போ யாராவது நம்பி போடுவீங்களா ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக நம்ம பார்த்து சொல்கிறேன் புரியுதவங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம என்ன சேவிங்ஸ்ன்னு போடுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய எண்ணம் எல்லாம் என்ன வருது அந்த இன்சூரன்ஸ் மேலே தான் வருது ஒரு வேளை இல்லைன்னா நமக்கு அது கிடைக்கும் உண்மை தானே இதான் இதுக்கு முந்தி சொல்லியிருக்கு சரி தானே அதில் இனி புதுசாக போடாதீங்க ஏன்னா வேறு சேவிங்ஸ் நிறைய இருக்குது என்னுடைய படங்கள் ரெட்டிப்பாக ஒரு பர்சன்ட் கூட கிடைக்கும்னு அங்கே தான் எல்லாரும் செய்வோம் நம்ம என்ன செய்வோம் இப்போ அப்படி நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கிறது லை உங்கள் லைஃபுக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணாதீங்க எங்கே பண்ணுங்க கத்திரத்தில் இன்சூர் பண்ணுங்க அந்த ஒரே என்னுடைய ஜீவன் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்னுடைய காலங்கள் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்னுடைய நாட்டின் நரம்பு இயக்கங்கள் எல்லாம் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சூழ்நிலைகள் எனக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது நீங்க சொல்ல ஆகும் நீ கட்டளை இட்டா மட்டும்தான் எனக்கு என்ன செய்யும் எதுனாலும் நடக்கும் என்கிற தீர்மானத்தோடு நம்ம என்ன செய்யணும் ஜீவிக்க வேண்டும் ஹலோ இது பாயிண்ட் வேற எங்கேயோ போயிட்டு அப்போ நிரந்தரமான ஒரு காரியத்தை நம்ம நிரந்தரமான ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காரியத்தை நம்ம என்ன செய்வோம் நம்பும்போது நம்ம அதில் என்ன செய்வோம் உறுதியாக இருப்போம் அதை நம்புவோம் அதை விசுவாசிப்போம் அதை பின்பற்றுவோம் சரிதானே இப்போ நம்ம சொன்ன இத்தனை காரியங்களும் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் அது நிச்சயம் அது ஸ்ட்ராங்கே கிடையாது நிரந்தரமே கிடையாது நம்ம காண்கிற எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது என்று சொல்லி நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் வேதம் அதை சொல்லுகிறது ஹலலூயா ஆனால் நான் உறுதியராக இருக்க வேண்டிய ஒரே நபர் உண்டானால் நம்முடைய பரலோக தேவன் ஒருவரே அவரை யாரும் அழிக்க முடியாது அவரை யாரும் அசைக்க முடியாது அவர் நல்லவர் நல்லவர் சொன்னால் தீமை செய்வதற்காக நம்மை அவர் சிருஷ்டிக்கவில்லை தீமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாவதற்காக அவர் இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை நன்மை செய்வதற்காக இந்த உலகத்திற்கு அவர் வந்தார் ஹலலூயா அப்ப இந்த ஆண்டு வருடத்தில் நம்ம எப்படி இருக்க வேண்டும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிதானே அப்ப இந்த மனுஷனை நம்ம நம்ம பெற்றோர் நம்புவோம் நம்ப வேண்டாம் சொல்லலை ஆனா என்ன அதிலேயே என்ன செய்ய நம்பி இருக்க கூடாது புருஷனை நம்புகிறோம் மனைவியை நம்புகிறோம் பிள்ளைகளை நம்புகிறோம் அப்படிதானே நம்புகிறோம் அவங்கள்ட்ட உறுதியா இருக்கும் சொல்ல சொல்லுவாங்கல்ல பிள்ளைகள் இருக்கு அதனால நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிள்ளைகள் இருந்தால் தான் கூடுதல் பயப்படணும் ஹலோ லூயா ஐயோ சொல்லி சொல்லி நீர் இன்சூரன்ஸ் பண்ண முடியாது கார் வாங்க முடியாது இனி வீடு கட்ட வீடு கட்ட முடியாது ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் எப்படி இனி பிறம்போக்கு மாதிரி தான் அப்படி இல்லை ஆண்டு நமக்கு நன்மைகளை தருகிறார் நான் ஸ்ட்ராங்கை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் எதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் எதை நம்ப வேண்டும் எது கடைசி வரை உங்களுக்கு அரசே இருக்கும் அதுக்கு இந்த உலகத்தில் விட்டு நம்ம போனாலும் எது நமக்கு கூட இருக்கும் நம்ம கூட இருக்கிற கார் நம்ம கூட வருமா வருமா வராது நம்ம தங்கி இருக்கிற வீடு வருமா வராது நம்ம கூட இருக்கிற புருஷனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ பெற்றோரோ சகோதர சகோதரிகளோ அதிகாரிகளோ பணமோ ஏதாவது வருமா ஒன்றுமே வராது அப்போ அதுவும் நம்ம நம்பிக்கை வைக்க முடியுமா அதில் உறுதியாக இருக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் இப்பொழுதும் ரத்தம் செஞ்சு நம்மை மீட்டெடுத்து நம்மை நடத்தி இந்த உலகத்தில் மரண பரியந்த நம்மை நடத்தி மீண்டும் அவரோடு கூட வைத்து ஒரு நாளும் அழிவில்லாத ராஜ்யத்தை நமக்கு தந்து நம்மோடு கூட இருக்கிற ஆண்டு வருடத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா என்ன பாருங்க உலகம் அப்படி மாயா இருக்கிறது மாயெல்லாம் கடந்த நாட்களில் 
நைட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து நல்லா சாப்பிட்டு நல்ல பொறிச்ச மீன் அது இது எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்காரு எல்லாம் நான் சொல்லி சொன்ன சாட்சி சொன்ன பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப இறக்கமாக இருந்தது அப்படி எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக பேசிய படுத்து தூங்குறாங்க காலையில் பார்க்கும்போது இல்லை ஹலலூயா ஹலலூயா அவரை தேடியும் நினைச்ச முடியாது அதற்கு பார்க்க முடியாது அவர் நினைச்சும் இந்த குடும்பத்துக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது அப்போ அப்படி நிலை இல்லாத ஒரு ராஜ்யத்தில் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் இப்போ எனக்கு அம்மா கமரணத்தில் கூட நிறைய பா பாடங்கள் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சு ஏன்னா கூடவே இருந்து கூடவே வளர்ந்து இப்படி ஒரு இறந்து போன அனுபவம் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் புரியுது அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் அப்படி கிடையாது அப்போ பாருங்கள் அவங்க கடைசியில் எல்லோரும் நம்ம இருக்க தான் செய்யுது எல்லாம் சொல்லும்போது கடைசியில் ஆண்டு வர அவங்களுக்கு தெளிவாக அவங்க சொல்லியாச்சு ஏன்னா நீ நிலை இல்லாத ஒரு ராஜ்யத்தில் இருக்கிற நீ எல்லாத்தையும் விட்டு என்ன செய்ய வேண்டியதான் என்கிட்ட வர வேண்டியதாங்கிற தெளிவுபடி தெளிவுபடுத்துற நிறைய சம்பவங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு ஹலோலூயா டோரின கூப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறாங்க டேடி நீ பத்திரமா பாதுகாத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு ஒரு நானூறு ரூபா கரெக்டாக ஒரு இடத்துல இருந்து என்னை கூப்பிட்டு உனக்காக நான் ஒரு பொக்கிஷத்தை வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நானூறு ரூபா நினைச்சு தாங்க எடு அப்போ எல்லாம் அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது இந்த உலகத்தில் எதையுமே நான் நினைச்ச முடியாது கொண்டு போக முடியாது எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது என்னையும் அவனையும் என்னையும் அவனையும் தேடி இருக்கேன் தேடி இருக்கா வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் போகலை ஏன்னா அந்த முடிவை பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங் இல்லாமல் இருந்து ஹலோ லூயா ஷாலி தான் எல்லாத்தையும் கூட என்ன செய்தா கவனிச்சிருந்தா கடைசியில் நான் சொல்லுகிறேன் சொல்லுனா அவங்க தேடணுன்னா ஏசப்பா எங்கே இருக்கிறீங்க புரிஞ்சுட்டோம் அவங்களுக்கு கடைசியில் அவங்க ஷாலி இருக்கும்போது அவங்க இந்த அவங்க டைம் எல்லாம் வரும்போது ஏசப்பா எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு இதுதான் நமக்கு முக்கியமான காரியம் நிரந்தரம் எது என்பதை நீங்களும் நான் மறைந்து இந்த நாளில் அவரிடத்தில் உறுதியாக இருக்கும்படி அந்த காரியம் சொல்லுகிறேன் ஏசப்பா எங்கள் அப்படின்னா இந்த உலகத்தின் டச் என்ன செய்கிறது அவங்களுக்கு விடுது விடு விட்டுட்டு இனி அங்கே லிங்க் ஆகுது புரியுது அவங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு ஒரு இறப்பிள்ளை இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து பாம்பே மும்பைலேருந்து புறப்படுது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களாம் போகும்போது இங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இவ்வளோ உயரத்தில் போ இவ்வளோ ஸ்பீடில் பறந்துப்போ இவ்வளோ திருப்பி திருப்பு அப்படியெல்லாம் சிக்னல் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு சொல்லி ஒரு துபாய் அவங்க கண்ட்ரோல் வரும்போது அப்போ அவங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க பேசுவாங்க அவங்க போய் எந்த இடத்துல வந்து இருக்கிற நீ இப்படி அப்படி வரும்போது இங்கே உள்ள இவங்க சொல்லி வருவாங்க அங்கே உள்ள கான்டாக்ட் எனக்கு என்ன ஏதாச்சும் கிடச்சாச்சு அதனால் உங்கள் கான்டாக்ட் நான் என்ன செய்கிறேன் விடுகிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாரும் புரியுதா கரங்களை உயர்த்தி ஹலலூயா அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு கண்ட்ரோலில் இதுவரை நான் போயிட்டே இருக்கிறேன் உன்னை கமாண்டில் நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் கீழ்ப்படிச்சு போயிட்டே இருக்கிறேன் இப்போ அங்கே சிக்னல் கிடைச்சாது இனி இந்தியாவுக்கும் எனக்கும் டச்சு தேவை இல்லை அதனால என்ன செய்கிறேன் இந்தியாவுக்கு கூட்டு கூப்பிட்டு சொல்லலாம் இனி இந்த டச்சை நான் என்ன செய்கிறேன் விடுகிறேன் அங்கே என்ன செய்ய டச்சு கிடைத்தாது உடனே அவன் என்ன செய்வான் அவன் பேச ஆரம்பிப்பான் நீ இவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்திருக்கிற இவ்வளோ உயரத்தில் வர இப்படி திரும்ப இப்படி வா ஏற்பட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறது இப்படி கொண்டு இறக்குன்னு சொல்லுவான் இந்தியாவுக்கு சிக்னல் என்ன செய்கிறோம் ஃபுல்லாக கட்டாயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்தியா நினச்சாலும் இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது புரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு அப்போ இதே சூழ்நிலையில் தான் இவங்க உலகத்தின் காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு எல்லாம் முடிச்சாச்சு எல்லோரும் கூட வளர்ந்தாச்சு எல்லாம் வந்தாச்சு ஆனால் அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இயேசுவை தேடுறாங்க அப்படின்னா இன்னொரு சிக்கநிலைக்கு கிடைக்க வேண்டியது இருக்கிறது இது வரைக்கும் ஒருவேளை ஆவியானவர் நடத்தி கொண்டிருந்தாலும் டைரக்ட் சிக்னல் இல்லை டைரக்டாக அவங்கள சந்திக்கலை கடைசி நிமிஷத்தில் ஏசு எங்கே ஏசப்பா எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு கேட்கக்கூடிய அளவில் அவங்களுடைய இருதயம் அப்படி அங்கே திரும்பிட்டு அப்படின்னா இனி இங்கே பிரயோஜனம் இல்லை இனி இங்கே அந்த சிக்னல் வேணும் அந்த சிக்னல் கிடைத்து அதை நான் பார்த்து அங்கே நான் போய் சேர வேண்டும் என்கிற சிந்தனை வந்து விட்டது சிறிய நேரத்தில் அப்போ அந்த கலக்கம் கலக்கம் நல்ல அந்த பேச்சு அந்த தன்மையும் மாறி கரெக்டாக ஏசு உடனே செஞ்சிட்டாங்க போய் சேர்ந்துட்டாங்க ஹலலூயா ஹலலூயா அப்போ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இங்கே காண்கிற எதுவுமே நிரந்தரம் அல்ல அந்த நிரந்தரமானவரிடத்தில் நாம் அத்தனை பேரும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த நாளிலும் இந்த காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் நம்ம நினைச்சுட்டு நம்ம பார்க்கிற வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு அந்த சாவு பற்றி இந்த உலகத்தின் முடிவை பற்றி யாருக்கு அநேகருக்கு என்ன செய்யுது அக்கறை இருக்காது நாமும் அப்படித்தான் ஒரு காலத்தில் வாழ் நான் அப்படி நினைச்சு பார்த்தது இப்படி ஒரு சாவுன்னு ஒன்று யோசித்து பார்த்ததே சில சூழ்நிலைகளில் யோசித்து பார்த்தது உண்டு மற்றபடியும் இப்படி பரலோகம் இந்த உலகத்தை விட்டு பேரும் யாரையும் இனி பார்க்க முடியாது யாரும் கூட வர மாட்டாங்க இப்படிப்பட்ட சிந்தனை எனக்கு வந்தது இல்லை அப்படி தான் அநேகர் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம் இப்போ நான் இப்போ சிலர்லாம் வாலிபங்கள்லாம் இப்படி பைக்
மறித்து எல்லாரையும் விட்டு விட்டு எல்லா சந்தோஷத்தையும் விட்டு விட்டு எல்லா அனுபவங்களையும் விட்டு விட்டு இப்பொழுது நான் வந்து விட்டேன் அவனுடைய சத்தம் கூட அங்கிருந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம் எப்படி கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஐயோ என்னை போல இத்தனை பேர் பைக்ல ஸ்பீடா போறீங்களே போகாதீங்கப்பா போகாதீங்கப்பா நான் ஒரு தீய முடிவுக்குள்ள வந்துட்டேன் இப்படி ஒரு தீய ராஜ்யத்துக்குள்ள வந்துட்டேன் நீங்களும் அப்படி போகாதீங்க சத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த சத்தத்தை நாம் கேட்பது இல்லை ஏன்னா சொன்னா அங்க இருக்கிறவங்க அதை என்ன செய்வாங்க பார்த்து கொள்வார் நீங்க இருந்து போக வேண்டிய எங்கிருந்து யாரும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி ஆலலூயா ஹலலூயா அப்ப நிரந்தரமான ஒருவர் உண்டானால் நம்முடைய இயேசு ஒருவரே ஹலலூயா அதை நம்ம பாடுவோம்ல நீ போ சரி பாட்டு ஏதோ ஒன்று மாறிட்டு கரங்களை வைத்து ஹலலூயா ஹலலூயா சரி அப்போ நிரந்தரம் அப்படின்னா இந்த நிரந்தரமானவர் நமக்கு இருக்கும்போது இந்த உலகத்தில் சில குறைபாடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க தான் செய்யும் இருக்கும்போது இந்த நிரந்தரமானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தா இந்த குறைகளை எல்லாம் மாற்றுவார் ஹலலூயா இப்ப இந்த ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்க நீங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்களுக்கு என்ன செய்யாதீங்க கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த மத்தையில் கூட நம்ம பார்க்கும்போது பாருங்க ஆறாம் அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க மத்திய ஆறு அதனுடைய இருபத்தி ஆறு ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்கள் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா விலை போட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா அலலூயா இப்போ நம்ம அநேக விஷயங்களில் நம்ம கவலைப்படுகிறோம் அப்படி தானே இப்போ நம்ம இப்போ இப்போ உலகத்தில் நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கோ சாப்பாட்டுக்கோ பிரச்சனையும் இல்லை கவலையும் இல்லை ஆண்டு ஒரு ஓரளவு எல்லாரையும் சொல்லி பழைய நாட்களில் பார்க்கும்போது ஒரு பழைய காலத்தில் எடுத்த ஒரு வீடியோ நெய் போட்டு பார்த்துருந்தேன் நம்ம இது இல்லை பழைய வருஷம் நான் வந்த ஊழியக்காரெலாம் இறந்து வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு பழைய வீடியோ பார்த்துருக்குறோம் பழைய வீடியோ பார்க்கும்போது ஆயிரக்கணக்கில் ஜனங்கள் கூடி இருக்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ட்ரெஸ் கிடையாது கோமனம் கட்டி இருக்காங்க பல்லெல்லாம் அறுவறுப்பாக அதை சரி பல் தைக்கிறதுக்குள்ள இதில் ஒன்று இல்லாமல் அங்கே அற்புதங்களாக நடக்குது அந்த ஊழியக்கார் பேர் என்ன மறந்து போச்சு கீழ் ஆஸ்பானா ம் ஆஸ்பான் ஒரு சொல்லி ஒரு ஊழியக்கார் நீங்கள் என்ன நெட்ல போட்டு பார்த்தீங்கன்னா பழைய கதைகள்லாம் அவர் வெளிநாட்டில் உள்ளவர் இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் இந்தியர்களுடைய இந்தியர்களை போல வேஷ்டின் சிட்டை கொடுத்து டிரான்ஸ்லேட்டரோடு சேர்ந்து இது காரியம் நிறைய அற்புதங்கள் நடக்குது எல்லாம் நடக்குது ஆனால் அந்த அப்பா மக்களை பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் வயரெல்லாம் ஓட்டி சரியாக பார்த்தா சோமாலியாவில் உள்ள ஆட்களை பிறந்த நாளில் பார்க்குறதுக்கு இருக்குது ஹலலூயா ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் இல்லை ஆனால் பா ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாருன்னா இங்கே சொல்லுகிறாரு என்ன சொல்ற என்ன வசதிங்க ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழை போட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா அன்றுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது ஆகாயத்து பட்சிகளை பாருங்க பட்சிகள் வந்து எங்கேயாவது எதை பற்றி அது கவலைப்படுதா அதுக்கு என்ன நோக்கம் நான் இந்த உலகத்தில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டேன் கொஞ்ச நாள் என்ன செய்வேன் அப்படி வாழுவேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன மண்டையை போட்டுட்டு போக வேண்டியதான் அதுகளுக்கு ஆத்மா இல்லாதபடினால் நித்திய ராஜ்யம் ஒன்று என்று ஒன்று இல்லை ஹலலூயா ஆனால் அது எதை குறித்தும் கவலைப்படுவதில்லை ஏன்னா என்னை படைத்தவர் எனக்கு பிழை போட்டுவார் நான் அதற்கு கவலைப்பட்டு என்னை சிருஷ்டிக்கிறத மறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரு எனக்கு அறியாம அந்த சின்ன குருவி கூட விழுந்து போவது இல்லை ஹலலூயா தெரியல உங்களுக்கு இந்த சின்ன சின்ன குருவியல் கடை அங்கங்கே இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியல சரி எந்த குருவியாக வச்சுக்கிடுங்களா ஆண்டவர் சொல்கிற இந்த குருவியினுடைய ஒரு ஜீவன் போகும் என்றால் சூட எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி அப்படி அறிகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாமல் இந்த விலைக்கு உதவாத குருவி கூட விழுந்து போவதில்லை அழிந்து போவதில்லை செத்து போவதில்லை ஜீவனை விடுவதில்லை எனக்கு தெரியா தெரியும் அவைகளுக்கு தான் நான் ட்ரெஸ் கொடுத்திருக்கிறேன் அவைகளுக்கு தான் தினம் ஆகாரத்தை செய்திருக்கிறேன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படியானால் இப்படி ஒரு ஆத்மா இல்லாத ஒரு ஒரு பறவைகளுக்கு நான் இப்படி நல்ல உடுத்து வித்து நல்ல ஆகாரங்களை கொடுத்து வாழ்த்து வளர வளர விடுகிறேன் என்று சொன்னால் அவைகளை காட்டில் விசேஷித்தவர்களாகிய என்னுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் உதவி செய்யாமல் இருப்பேனா உங்களை போஷிக்காமல் இருப்பேனா என்கிற கேள்வி அந்த இடத்துல கேட்கிறார் அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த நிரந்தரமாக இந்த உலகத்தில் நான் சொல்லாம ஒரு அணு கூட அசையாது அப்படி இருக்கும்போது நிரந்தரமாக நிரந்தரமாக இருக்கிற என்னை நம்பாதபடிக்கு என்னிடத்தில் உறுதியாக இருக்காதபடி நிரந்தரமற்ற ஜனத்தை நிரந்தரமற்ற காரியங்களை கண்டு அவற்றை நம்பி அவரிடத்தில் அவைகளிடத்திலே உறுதியாக இருக்கிறீர்களே என்று சொல்லி கேள்வி கேட்கிற பிரகாரமாக ஆண்ட
இருக்கிறது என்பதை நம்மளை சீர் செய்து இது இந்த உலகம் அல்ல மாய என்பதை அறிக்கையிட்டு நாளைக்கு நான் காலையில எழும்பினா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை ஆனால் நான் நிரந்தரமான ஒரு இடத்தில் கண்டிப்பாக இருப்பேன் நிரந்தரமான ராஜ்யத்தில் இருப்பேன் ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது அவரிடத்தில் நான் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்கிற தன்மை நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் பிறக்க வேண்டும் ஹலலூயா 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 ராத்திரி படுக்கும் நான் எப்பவும் சொல்லுங்க வார்த்தை அப்படி தான் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட கூடினவங்களும் குறைஞ்சவங்களும் எனக்கு அது இல்லை ராத்திரி படுக்கும்போது நல்லா ஜோம் பண்ணி எல்லாரையும் பார்த்துட்டு ஆண்டு வரை நாளை கத்திரி சுத்தமான நாள் இந்த பூமியிலே நான் இருந்தாலும் இவர்களெல்லாம் சந்திப்பேன்னு சொல்லி இறுதி அளவில் என்ன செய்யுங்க தியானிச்சுட்டு கத்தரை நம்பி கத்தருடைய கரங்களில் படுத்து தூங்குங்க ஹலலூயா காலையில் எழும்பினாலும் முதல்ல சொல்லுங்க எப்படி இது என்னுடைய அனுபவத்தில் நிறைய உண்டு பார்த்துட்டு என்ன ஆண்டவர் மீண்டும் இந்த பூமியிலே என்னை சந்திக்க சஞ்சரிக்கும்படியாக மீண்டும் இந்த உலகத்தை பார்க்கும்படியாக மீண்டும் நேற்றைய தினத்தில் சந்தித்த ஜனங்களை நான் பார்க்கும்படியாக எனக்கு கிருபை தந்தீரேன் நன்றி என்று சொல்லி அந்த நன்றியோடு என்ன செய்யுங்க எழும்புங்க நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது நம்முடைய பலத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது நம்முடைய பிராக்கிரமத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது நம்முடைய பணத்தினாலும் நம்முடைய ஞானத்தினாலும் ஒன்று நம்ம ஆஸ்தி அந்தஸ்து ஒன்றுமாக